啊，你问问酒店他有没有那个冰块啊？哎，不说了，哎，电梯来，电梯来了，可能没信号了啊。不会以为没事儿了吧？你知道吗？现在这种状况，电梯随时都有可能砸到底。你知道现在几层吗？七层，加地下一层，一共八层。哎呀，我从来都没有想过我会死在这儿。怎么会呀？我忏悔，可以缓解我心中的恐惧，你不介意吧？可是我忏悔的时候不能让别人听见。我我又出去。算了，我做过最后悔的事儿。六年前在老家铁路桥上，我捡了一个包。包里面有两万块钱，我贪心了。第二天我在铁路桥上看见一个小姑娘，举了一个牌子，说自己丢了救人的钱，希望好心人捡到钱可以还给她。我不好意思承认，结果第三天，她跳下去了。你都信呐？啊！哎呀，天哪！这种玩笑你也开？怎么样？不害怕了啊？电梯它一会儿就能动。你做什么的呀？这么能骗人？告诉你就告诉你吧，反正一会儿出去，谁都不认识谁。我呢，我是做餐饮饭店的，啊，我在上海有八家连锁店，明年上市。你多大呀？二十三。这么年轻，就上市？嗯，我靠我自己，我十八岁创业，五年了。十八岁创业，你到底哪句话是真话呀、啊？哎
，你做什么的？我 ，YDH， 高级投资顾问。YDH 啊，多高级啊！决定投资额度。哎，那你们决决定投资饭店吗？你公司都要上市了，缺职位吗？我，工商管理硕士。哟，怎么着啊？想跳槽啊？不怕了吧？啊，要不要我再给你讲个故事？不用了，你看，没死吧？哎。你先走吧。谢谢啊。谢啥呀、啊？给我讲跳话。不客气。刚才看见一个女的了吗？一路上看到十多个女的，呵，你问哪个？又怎么了？破车！在上海开什么车不重要，牌子重要，你有吗？哼！哎，回家了没？没有。啊，呃，阿姨买了明天上午的车票啊。哎，走吧，饿死了！从中午到现在，一口东西还没吃呢。我也饿，但是车子烫，你得让他休息一会儿。哎，我跟你说件事儿啊，我刚才电梯间里面碰见一个人才，说不定可以帮助咱们投资创业规划。人才呢？走啊。男的女的？女的。笑,<笑>屁呀、啊！我跟你说正经的，你肯定跟人家说自己要上市，那人家当然说自己是人才。那，天哥，我是人才，天哥，我是人才。人才我就知道是海鱼，海鱼啊，本来就咸，你懂吗？因为什么呢？海海鱼，海海呀、啊，海里本身就有盐分。而且很多店家用这个粗盐保鲜冰红花鱼，所以它就会更咸。你不回来，倒是跟他啰嗦起来了。我当没你这个儿子。不对，不对，我也是咸的。哎，哎，少爷，走了。吃完了，再来一碗。哎，人在你的鞋子。啊，谢谢啊。哎，你吃什么呀？我请你吧。发信息呢？发完了吗？嗯，没有。吃什么呀？我和他在一起，等下再说。喝酒
啊，我不是开饭馆的啊，但是我准备开饭馆啊，三年连锁，准备上市。哎，我在电梯里面跟你说以后见不着了，那是开玩笑的。呃，服务员。哎。啊，呃，一瓶黄酒。哎。我。吹牛大王。我今天在电梯里的时候，我真的觉得我的人生是完结了。我是把我那即将要完成的事情我说出来，这样就算我从八层电梯掉下去，我也死而无憾了。你这样。实现不了。说得好，我怎么样才可以实现？我有一张计划安排，嗯，三年的，这么大一面墙，每天每小时要做什么都有安排，都有规划，每个月、每季度、每年都有目标，三年。才能达到预定设想。老师，他不都在变化吗？你事先安排好，他没用。你这样是什么？随波逐流，一事无成。酒、啊、酒来了，谢谢。你先放着，先说说。上中学我做了一个六年安排，三年目标全年级第一，五年目标全校第一，六年要上最好的大学，达到了。上大学我做了一个四年计划，本硕双修，毕业呢进世界五百强，达到了。运运气也太好了，运气，运气执行。要具体细节才能达到目标。哎，怎么个具体法啊？你那 YDH 那三年到底是怎么计划的 ？YDH 那三年啊，嗯，第一年、第二年除了上班那几套制服，不买新衣裳，下班睡衣睡裤不出门，少看电影。不买东西，不逛街，化妆品用便宜的，便宜的也能用。你看，你看，坚决不坐出租车，坐地铁买月票，租房子一定要合租。这徐库门的老房子，又便宜又有品味，三千块寄回老家，一千二房租水电，一千块。平时吃用三百块交通费，一千二不可预计交际费，还剩三千三，三百块买女性用品，三千块，投资小额期货，期货呢每户最低是五千块，我咱朋友的股，要要不咱们换个别的话题吧，听着怪苦的。哎呀，你还没听第三年呢，听完第三年你就不觉得苦了？第三年怎么着？第三年是吧？嗯。第三年呢，在上海买房，业绩做到分公司第一，加班时间最长，从来没纰漏。三年一满，公司呢就派我去巴黎总公司一年，薪水放欧元，比原来多出来一万四，这一万多怎么样？怎么样？每个月，给我爸和我奶奶。多寄三千块，然后呢？然后啊，然后，然后，这怎么了？这这这这，找吐啊？啊？姑娘，这三年计划里都没有谈恋爱、结婚、嫁人什么。<笑>哪有时间呀？事业理想和谈恋爱结婚，只能选一样。我对你，你选哪样？事业。
握手，握手。嗯。行不行啊？开车。慢点，慢点。擦擦，哎，车开慢一点。啊，不能更慢了，还没开起来呢，还怎么慢啊，姐？是啊。哎，这儿这儿这儿。他电话。我刚才还在那担心，你是不是遇到什么坏人了？哎，他住哪儿啊？谁？赵子坤。我问你是谁？我就是你说那坏人。赵子坤呢？喝醉了，现在送我回家。哎，你等等啊，我现在就把地址发给你啊。人才砸我们手里了。我都熏晕了，现在查我也算酒驾。哎，地址是四川路进南山路，红富的一百七十八号。啊？哪有这么巧的事儿啊？不会是阴谋吧？什么阴谋？这人才哪儿的呀？回来啦！快弄上来。小赵，你来，你来，你来。我喝多了，我背不动。我我我我背得进去，我妈不让我进门。我背不了，我喝多了，我没劲儿啊。你有没有劲儿？我我住着，我妈住这儿。你妈住这中药还是把人摔的中药啊？什么？我你妈住这儿？真的假的？真的，刚才不就说有阴谋吗？哪有那么巧的事儿？除非是前世的缘分。缘分，我告诉你，那也是你俩的缘分啊！哎，门没锁，在二楼呢，快上来吧。是是。来吧来吧来吧。来，轻点啊，轻点，轻点。来。来。走。
，周子辉，这是你啊？我，不记得了。昨天在医院电梯里面，昨天晚上你喝大了，是我把你背上床的。啊，你你来干什么？谈业务呀。业务？啊，合伙一起开酒楼啊。我先上班啊！哎，这这公司。那你们什么时候下班啊？你们总得吃午饭吧？我先上班。哎，我等你啊！激情，破产业务，热忱，打斗业务，执着热爱，持之以恒，坚定信念，迈向成功。谁的手机？我的。以后五克，手机关静音。好。各位伙伴们，公司为了激励大家，特地每人发了一箱饮料。让我们向新的目标冲刺！年轻就要向着拼！来，一人一箱。你疯了疯了，左一个右一个的，我一会儿会给你打过去的。哎，昨天晚上男人把我背到床上的。你怎么知道？跟我也谈了。哎，我决定加入你们的团伙了。你是诸葛亮，我们刘关张。什么乱七八糟的？谁谁跟谁合伙啊？你和徐天，我和楼下那个，我们四个啊。合伙干什么？开饭店啊。我答应了。八成是答应了，不然怎么会喝那么多酒，还让人送回家？哎，他叫什么？徐天啊，他可能会去找你啊。已经来了。哎，那你好好跟他聊聊，看有没有买保险啊，我可以给他服务的胃还难受吗？头天喝醉了，第二天吃碗热汤面特别好。哎，我请你吃怎么样？我跟你熟吗？算熟吧。住写字楼左拐一百米米兰西餐厅，你到那去，中午我去找你。好，那我先过去。子慧，严总，中午去一趟米兰西餐厅。哦，好。先生，可以点东西了吗？先生，啊，什么时候点？啊，给我来一个汉堡，然后再来一杯水。好，哎，再来一个奶油蘑菇汤，奶油蘑菇汤十分钟后上。好，稍等。这点什么？我不饿。我没想到他问你那些问题。我回答的对吗？没什么对不对的。昨天该说的都说过了，你找我还说什么？就不能一起吃饭了？不上班的时候在一起，吕总看见了怎么办？我觉得很正常。你当然觉得很正常，我是说吕总看见我怎么办？我爱 YDH。
我还想在外地一起实现人生理想。子慧，何必转的这么清楚呢？是你让我转的，我听你的，你好放心。二离的项目，他让你交一份报告。哦，您说这件事儿啊，您说公社我就放心了。怎么做？报告还是坚持原来的方案。你报上去之后。他自然会找我，我跟他谈。明白，他会帮您通融利润的。这你就别管。他问我了吗？为什么？我出会议时，他问我了吗？我感觉得到。他问了，他知道过去这一年我有人。但我没说是你，为什么？多一事不如少一事嘛。说到底，她也是个女人。严总，我还有件私事儿，想请你帮个忙。你说。我奶奶来上海了，能不能去一趟？仁济医院心外科病房。做什么？我奶奶八十三岁，身体一次比一次差。她想看看我男朋友。如果这次她看不到，我怕以后她没机会了。假的，十分钟，算帮我忙。我想了想，在上海，除了跟我一起合租的女朋友，真正的熟人，就只有你一个。喊他奶奶，我说什么呀？为难您了，先走吧。哎，子慧，奶油蘑菇汤，给你点的，暖胃。那个，昨天晚上，等会儿再说好吗？喝完这碗汤胃舒服点了吗？昨天晚上我都跟你说什么了？跟我们说了你三年计划，把我跟少仲都说服了。少仲，我同学，你邻居。星期天我们厨师学院毕业，我们两个想在上海创业开饭店。啊，对不起啊，我的卡昨天被提款机吞了，身上没太多钱。本来应该我结账请客的。还有，昨天晚上谢谢你送我回家。不用谢，只要你肯入伙合作创业。没兴趣。呃，不用具体啊，你只要去帮我们规划和监督。你是工商管理硕士
，算你干过。你说过的，只要有理想啊，有计划，一步步实施到位就会成功。我有理想，你会计划，三年计划，一步一个脚印，按照计划努力，目标定的越高越好。多高啊？上市是不太可能了啊，三年三家连锁，高不高？下班以后我到医院。啊，你怎么拿个女包？刚买的，送给你。限量款啊？哟，识货啊！哎，有发票在包里。灯不火，见面礼啊！徐天，我床头那张三年计划你也看到了。我有我的生活轨道，每一天都有目标，没有时间和精力分心做别的。这个包包我喜欢，但以后有钱我会自己买。行，没关系，请诸葛亮还三顾茅庐呢。昨天不算，今天才第一次。第二次什么时候？人生短暂，不能恋战啊。说的对。上班去吧。你有我的手机号码吗？不急。走了。小丽，你干什么呢？哦，我在等人呢。等谁呢？哎哎，我不跟你说了啊。我心烦，想和你聊聊天。哎，我晚上跟你说，照顾好我妈的脚啊。哎。我差点都没追上，哎，你这么着急去哪儿啊？医院，你肯定没事做啊。刘备去碰见诸葛亮的之前，不是也没事干吗？什么？你要当皇帝啊？也不是没有这个可能，完全不可能。哎，为什么换鞋啊？不换，挤不上地铁。那干脆穿平底鞋就好了呀。不礼貌。那你可以在办公室把鞋换好啊。写字楼到地铁不过才一站路，这一站路不漂亮。那你等于下了地铁之后，再换上高跟鞋再回家。对啊，到家再换回平底。多麻烦啊！高跟鞋为了漂亮和尊重职业，平底鞋为了提高交通效率，防止受伤，不能像麻烦拖鞋，一拖鞋慢慢从此就平底鞋了。不漂亮升职加薪，莫名其妙与我无关。不过走到哪都是高跟鞋，挤车扭伤进医院，误工请假，还要支出医药费，升职加薪、名正言顺也与我无关。人生要从细处安排，失败的根源往往出在细小的地方。哎，你说你给吴百强打工，目标不过就是公司的股东，太可惜了。
跟你一起做，最终目标不还是个股东？哎，我这个股东马上就是啊啊，一开始就是股东。哎，这个包，这包给你啊！我女朋友啊，不喜欢，拿着吧。给你女朋友用，而且我没钱。哎呀，她不喜欢啊！我没钱，可以分期付款啊。怎么付？根据你每个月不可预见的交机费的额度随意支付。怎么样？有诚心吧？二姑毛姑。我先走了。哎，赵子贵，哎，哎，赵子贵，包拿好啊，给你，拿住啊！哎，不要，快拿走。医生说了，让我多走路，走两天呢就能出院了。那我陪您走，你上班呢还？明天星期六休息。你男人什么时候来让我看看？他忙吗？啊，不忙。忙就算了。嗯，他等一下就过来看您。真的，不骗我。真的。<笑>低下来，哎，再低一点，哎，真是两个弦儿，两个弦儿的男人啊，脾气犟，但是对女人好。哎，哎，奶奶，你刚才不是说我们面相一般吗？算周正的，你哪人呐？盐城的。我荣城的，不远呐。你属什么的？哦，我属马的。属马的和我孙女儿可不太。和，肯定和。奶奶呀，是老黄历，你说和就和。什么时候结婚呢？我现在不还挺年轻的吗？先创业。钱呐、啊，迟早都要挣的，早结婚比晚结婚好。这创业啊，跟挣钱是两回事儿，创业要趁早。结完婚也能创业呀！你白天去创业，晚上就要睡觉啊！晚上抱着我的孙女睡，过个一两年，给我生一个重孙子。创业到最后不还是为了小孩子吗？耽误了就来不及了。奶奶，哎，您孙女叫什么？赵子慧呀。哦，这倒是没弄错、啊，吓了我一跳。没错。他下楼去买东西，再接你，怎么到现在还没回来呀？哦，那我去看看啊。明天要是有时间，再来医院陪我走走，和你说话开心。那行，那我明天过来啊，奶奶。哎。不在里面陪奶奶，爸，你干嘛去了？我还能干啥呀？哎
，妹子为我的做生意，困死了，一宿都没睡好。今晚我陪奶奶。你陪？那那我睡哪儿啊？你家我又不能去，在外面开房，起码一百多块。嗯，奶吃了吗？还没有。你看，你在这儿有什么用啊？我下去买粥。爸，奶奶住医院，我妈知道吗？让她知道干啥？她又不是我们赵家人你怎么来的？一路跟着，算是再次二顾茅庐吧。谢谢你啊。哎呀，我这不是有求于你吗？不过奶奶她好像把我认成别人了。哦，我刚才在电梯间那块儿，听见你对电梯间大喊。在楼下等我好吗？等你。Uh, 能不说酒楼的事吗？能、no?。还给你。哎，电梯里的女的是谁啊？我上司，上司的上司。玉松，你能不能不要看我的奶奶？好像深仇大恨啊！哎，你奶奶把我认成你对象了啊？啊？你对象该不会就是那女总吧？女的，你嘴总是这么贫吗？这都不算贫的。我是奶奶带大的，两岁的时候，我爸和我妈离婚了。最惨的是毕业到 YDH 上班的第一周，见到上司严二中，心就开始乱跳。根本控制不住，跳着跳着，就跳到一块儿去了。好事儿啊，就是西餐厅那个吧？啊，挺有样的呀。昨天他跟我说，他前妻回来了，要复婚，然后给了我一张公寓的门禁卡和三万块钱，吞了，没变。门禁卡跟钱都拿了，门禁卡没拿，住同福里挺好的。钱我打了张借条，正好奶奶做支架要花钱，争取半年以后还。真分了？嗯。那你肯定不喜欢他。要不然还不一哭二闹三上吊，哪有这么便宜的事儿？喜欢，但是不爱。哎，想得明白也挺好的啊，没关系，啊，咱们一起做酒楼生意。绕来绕去，非得说这事儿啊？做事儿要有明确的目的性，你教的。跟你说说话也挺好的。说完，这件事就过去了。真过去了
。对啊，现在就过去了，当断则断，明天开始新的安排。怎么新的安排？明天起来，去李弄旁边的银行办挂失，然后来医院看奶奶。这个包，拿着吧。真不用。哎，你拿着吧。你说我一个大男人，我拿着它怪不怪呀、啊？回宿舍放到那儿就浪费了。咱们都是好朋友了，是吧？你就当这两天遇到了一个开心事儿啊。都哭两回喽，从小到大都这么背，还不得有件开心的事情来屏障啊？你有钱吗？借我一百。有，一百够吗？破例打一回出租车，我也开心一下，平平账。<笑>打出租车就开心了？出租车，家暴。哎，那我顺路送你吧，我付车钱。不用。哎，那咱们合伙的事儿呢？啊？真不用我送你，真不用，拜拜。哎，哎，那咱们合伙那事儿怎么办啊？哎，哎。谁呀、啊？我儿子。我妈，你你昨天喝多了，我开车送你回来的，还拖一车。啊。哦，难怪，难怪，难怪什么？那个童某故意把电视机的声音开到哄天响出去了，说不回来了，这气死我！他故意的，故意的，而且还出言不逊。对不起啊，我马上进去把它关掉。哎，你和他讲清楚啊，事情不算完的。等他回来，我好好劝劝他。说的轻巧，劝了有什么用啊？对不起，真的对不起，我马上关掉。
财啦！多少钱啊？嘘，轻点儿。你怎么在屋里啊？那那卖保险的是不是在里面？我好像听到他声音了。不在，在，你想怎样？进门就是私闯民宅，这要在美国的话，我开一枪打死你的！哇哦，我好怕你呀、啊，在美国，你美剧看多了吧你？开枪了，打死我呀！先生，好了好了，儿子，不要跟他们吵了，他们什么事都干得出来。你看，一个说不回来了，明明人在家。另一个睁着眼睛说瞎话，伸着头说不在家，不要踩他们，不要上去。对，要乖，要听妈妈的话，千万别动啊！我告诉你啊，你要一动，我弄不好又要开电视的。你你你你你讲不讲道理啊？我讲不讲道理？你呢？我好端端的在工作，我还给稍姨专门买了披萨饼吃呢。你一进门就喊滚蛋，一点礼貌都没有。告诉你啊，记牢教训了，孝敬妈妈就不要惹我生气，我生气了妈妈就要生气，你也要生气，何必呢？哎，妈，我，我，我，我真的要疯了，我，我，我，我听他说话，我，呃、儿子，哎，少爷，对不起啊。电视机我已经关上了，嗯，明天我再买一个披萨饼给你配不是去啊。你自己吃吧。拜拜。把你手机给我。干啥？给我吗？给。手机放在口袋里，我要听见你和奶奶的对话。哎，我又不会胡说八道，就是防着你胡说八道。那你给个范围嘛，什么该说，什么不该说。昨天奶奶问我，什么时候跟你结婚，我该怎么答？我说本来应该有一个叫颜若周的人来，哎，可是你跟他翻车了，我临时顶替就为了挣一百块钱。可是我还有其他的目的，我想拉你入伙，白手起家做酒楼，我心诚吧？你要是现在还不放心的话，现在还来得及。你现在过去跟你爸爸、奶奶说，你这一年都在上海混的一般，你那些才是胡说八道。老魏，奶奶让徐天过来一下。哎，来了。拜托。张小姐，还不错啊。他们家条件好吗？还行。做生意的？不是。嘿，这年头，还有不做生意的人？明天早上出院，你过来送送奶奶。奶奶说的，星期一你又上班，不麻烦你。爸。嗯。最多三年。我把奶奶接来上海，房子都看好了。你不是有房子吗？再买个新房给奶奶住
，劲儿倒不错。爸，要不您先回病房，嗯、我一会儿接奶奶回来。啊。我们走一走吧。哎，行，来。你不用扶我，我慢慢的走。我还是扶吧，子会盯着呢。<笑>要是不满意的话，我这就前功尽弃了。你们什么时候认识的？我女朋友啊，那还能问谁呀？哎，那时间长了，七八年了吧？哦，这么早啊？是我妈把她带回来的。你妈妈见过她？啊，那何止是见过，就是把她当亲生女儿一样。<笑>你妈妈的脾气好吗？你不要不高兴。姑娘嫁人呐，婆婆好才是福呢。<笑>奶奶，只要我们两个一有什么事儿，我妈第一个肯定骂我，那就跟我不是她亲生儿子一样。你喜欢子慧吗？喜欢吗？她、啊。说实话。当然要说实话。嗯，喜欢。但不是那种要死不活的喜欢，差不多跟普通人一样。好啊，过日子啊，就是要跟大家一样，那要死要活的过不长。哎，我还不知道你是做啥的啊？我准备开酒楼，就是饭馆。啊啊、那子辉到你开的饭馆去吃过饭吗？啊，他在公司里面上班呢，他主要还是负责指导我，他心劲比我高。你呀、啊，要说说他。姑娘的心气儿高了，是要吃亏的。人呐，这一辈子呀，说话就过去了。年轻的时候啊，心比天高。回头想想啊，过去呀，看不起的东西呀，比什么都好。<笑>奶奶，哎，慧啊，我们回病房吧。哎，哎来来，走。吴奶奶量血压了。奶奶下午要多休息，适量运动就可以了啊！奶奶给你量个右手。你们两个回去吧，奶奶要睡会儿。奶奶，晚上想吃什么？来上海一趟，最好来两只灌糖小笼包。好，我从公司给您带过来。你们公司有小笼包？公司没有，我在公司加班，做完表格，顺道买好给您带过来。你去陪陪慧儿去、嗯。好嘞。奶奶，我先走了女朋友叫什么？刀丽。出家了？还没结婚呢，但是跟自己家人一样。哎，我该跟奶奶说的就是她。怎么样？把奶奶哄得还算满意吧？我是三顾茅庐第三次啊，该同意入伙了吧啥意思啊？谢谢，明天不用来了。我
，这车多少钱啊？上保险了吗？我有驾驶证的，公司一起出去的时候，我经常开车。哎，你饿不饿？哎呀，我要是赵子慧的话，早就跟你们合作了。子慧是工商管理的硕士，这学过就得派上用场。你说那写字楼里全都是工商管理硕士，那显不出本事来。他得咱们四个人里才能拔尖儿，对吧？嗯、我拿你当空气，你拿自己当苍蝇啊！你说话这么难听。你要死啊！我真的忍你很久了。本小姐一直在哄，你知道吗？一点都不大气。做错什么了？我做错什么了？出来，解释一下。不是，把我弄得头昏脑胀的，你这。傻小朵，你就是上帝派来弄死我的人。你弄死我吧！你这什么破车？谁弄死谁？子慧，子慧，你给评评理。哎呦，子慧，你看，哎呦，子慧，走，快走，快走。走哪儿去啊？去哪儿啊？别废话了！哎，子慧，走走，哎，追走开！怎么会？怎么回事啊？啊？我把它当空气了。空气，啊。咱们俩是不是朋友？是。这事儿没完。对，没完。没有完。子慧，站住。你等等，你想干嘛、啊？你行不行？你给句痛快话。不行。为啥？我们根本就不了解。我不用了解你，你可以随便了解我。谢谢你为我做的事儿，开饭店就跟天方夜谭差不多。哎，只只说不做才是天方夜谭的，要不然试一试。要是你是，嗯、他们找的是你。你有脑子，他们俩有手艺。我跟少壮是正式厨师，多正式！煎炒烹炸，海参鲍鱼，燕窝，里脊。你开酒楼还是开路边小店？投资多少？上千万投资开酒楼，要考察周边人群环境，考察风情菜系，考察风格服务。特级厨师才是招牌，新出道厨师冲击酒楼生意。路边小店。呃，对。
就五六七八张桌子那种，现炒现卖，经典型。啊，简简单单路边现炒，平常小吃也要做的出味道，海参鲍鱼不算本事。你怎么知道我做不出平常食材的好味道呢？在学校人家都说好，我又没尝过。你尝尝。徐天，我们还是做朋友吧。赵子焕。你有你的想法，我有我的事业。关键是你的想法都没有成熟，只是脑子发热冲动。我脑子半辈子都是热的，我觉得没有什么不好啊。啊，我也觉得冲动没有什么不好啊。你说我不冲动，我就不会来上海。那大家都在老家待着，这辈子就不会遇见了，是不是？我脑子从来就不发热。所以要试试？不是。说不定味道会很好呢，有多好？你试了才知道啊。我很忙，没时间，还要回公司加班呢。一百块钱还给你。你劳动所得，我不欠人情。怎么说啊？啊？撞成这样赔多少钱啊？赔？自己修？什么？自己修 ？Sorry， 我没听清楚。自己修？哎，这车还能开吗？能飞。换水箱，左前灯，尾灯，再加上钣金喷漆的话，一共五千。我车才值多少钱？三千。三千，四千五。这样啊，你看，咱们就把水箱修好，然后前后灯一修。钣金喷漆什么的都不做好，两千五，三千，最低三千，不算算了，做做做做做做做好一点，来，在这签个字。哎，哥们儿啊，这车大概要修多长时间？呃，大概两个小时。两个小时啊？能不能快点儿？我这车一会儿还着急拉东西呢。哎，好吧，尽量。拉东西？拉什么东西？灶台、煤气瓶、锅盘、铲子，调调食材。上哪儿拉？上学校拉呀。我理解，这好像不叫拉出来，叫偷出来。你要干嘛呀？哎，这事儿吧，你就不用管了啊。明天可就毕业了，你往外偷东西，那不是处分的问题。你不想毕业了？我晚上还回去，没人知道，不就完了吗？把心搁肚里啊。拍什么呢？望铺寻租？咦，你不是不帮人家吗？口是心非。哎呀，真是要什么来什么，这大小位置都挺合适的，要不要给老板打个电话？但价钱也不一定合适。谈呀，你看这附近这么多小饭店，生意肯定好。走吧。嗯，到底上不上心呀、啊？你先回去，我还要到公司加班。